കിലോമീറ്ററിന് വെറും ഇരുപത് പൈസ നിരക്കിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ റിവോൾട്ട് ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിലും തൃശൂരിലും വിനീത് കുമാർ ദിവ്യ പിള്ളൈ ഒരുമിക്കുന്ന സൈമൺ ഡാനിയൽ ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊൻപതിന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്രയോ ഞെട്ടിപ്പോയി സാറ് ഞെട്ടിപ്പോയി എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സീൻസ് ഒക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫുൾ ലൈഫ് ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്ക രഞ്ജിത് സാറിന് സാറിന്റെ സ്റ്റൈല് ബ്രേക്ക് ചെയ്തൊരു പുതിയ ഐഡിയ എടുത്ത് വെക്കുമ്പോ ഞാൻ ശരിക്കും സർപ്രൈസ്ഡ് ഇന്ത പടം വന്ന് ലവ് പടം ഇല്ല ആ ലവ് പറ്റി ഡിസ്കസ് പണ്ട ഒരു പടമാ ഞാൻ ഇത് വന്ന് പാക്കറ ഞാൻ ലവ് വന്ന് എനിക്ക് രോഹം പിടിക്കും അങ്ങനെ പറ്റില്ല എന്നാലും എന്താ എന്താണ് ഈ സിനിമയിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാളിദാസ് ഈ സിനിമയെല്ലാരും പറഞ്ഞ പോലെ ലവിന്റെ പല ലേയേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും പിന്നെ ലവ് മാത്രമല്ല ജനറലി നമ്മുടെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയും ഹൗ ഇറ്റ്സ് ഡിവൈഡ് ഇൻ സോ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയും കൂടെ ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും വണക്കം എപ്പമേ വന്ന് കേരളത്തിലിരുന്ന് എനിക്ക് നിറയെ സപ്പോർട്ട് ഇരിക്കും എൻ്റെ പടങ്ങൾക്ക് മൊഴിയെ താണ്ടി എന്നെ ലവ് പണ്ട നിറയെ പേര് ഇങ്ങ് ഇരിക്കാങ്ങ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ പടത്തുക്ക് എങ്ങെല്ലാം വിമർശനം വരുതെന്ന് ഞാൻ യോസിക്കറപ്പോൾ കേരളത്തിലിരുന്ന് എന്നെ சொல்றாங்க കേരള മക്കൾ ഇത് എവിടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് பண்ணിക്കറാങ്ങ് കേരളയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇരിക്കുന്നവങ്ങ ഇത് പൊളിറ്റിക്സ് എവിടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് பண்ணിക്കറാങ്ങ് അബിൻ്റെതുകാക്ക ഞാൻ വെയിറ്റ് பண்ണുവാ ആക്ച്വലി ഇതിലെ വന്ന് ലവ് പത്തന പടമാണ ഇത് പടം വന്ന് ലവ് പടം ഇല്ല ആ ലവ് പറ്റി ഡിസ്കസ് പണ്ട ഒരു പടമാ ഞാൻ ഇത് വന്ന് പാക്കറ ഞാൻ ഇനിക്ക് വന്ന് ലവ്നാ എന്ന ആൺ പെൺ കാതൽ മട്ടും തന്നെ കാതല അപ്പിന്നാ ഇനിക്ക് പല ലേസ് വന്ന് ക്രിയേറ്റ് ആയിച്ചു ഇനിക്ക് തൻ പാൽ നേർപ്പ് ഗേ സെക്ഷൽ ലെസ്ബിയൻ മാതിരി ട്രാൻസ്ജെൻഡർ മാതിരി നിറയെ വിഷയങ്ങൾ വന്ന് ഇനിക്ക് വന്ന് മനിതർക്ക് തങ്ങൾക്കാന അടയാളങ്ങളെ പാലിന അടയാളങ്ങളെ വന്ന് ഷോ പണ്ണി അതുക്കുള്ള ഇരിക്കുന്ന എമോഷൻസ് കാട്ടുന്ന ഒരു ടൈമാ റൊമ്പ ഓപ്പണാ പേസ്ല ഒരു ടൈമാ ഇരിക്കു അതില് ഡിഫറെന്റ് കാരക്ടർ വെച്ച് യൂസ് പണി പണിയിരിക്കും ഇപ്പൊ അർജുന വന്ന് കലയി പണിയിരിക്കാം റോഷ്നിയ വന്ന് വെൻസു പണിയിരിക്കു ഇനിയനാ ഇവൻ കാളിദാസ് പണിയിരിക്കാം ഷബീർ വന്ന് സഹസ്ര രാജകൻ സൊല്ലിട്ട് ഒരു കാരക്ടർ സഹസ് രാജകൻ സൊല്ലിട്ട് ഒരു കാരക്ടർ പണിയിരിക്കാർ അൻ്റെ ദുഷാര വന്ന് റിനേവ പണിയിരിക്കാങ്ങ് ഇവങ്ങ എല്ലാരുമേ സേത് ഇത് എവിടെ ഡിസ്കസ് പണ്ണാങ്ക അപ്പിൻ്റെ രൊമ്പ കോണ്ടംപറി സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ ഇത് പീച്ച് പണ്ണോ നിശ്ചയമാ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങ് ഇരിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ഇത് പടം പിടിക്കും അപ്പിന്നെ ഞാൻ നമ്പറേ ഏന്നാ ഇങ്ങ രൊമ്പ പ്രോഗ്രസീവാണ പടങ്ങൾ തുടർന്ന് വന്നിട്ടേ ഇരിക്കു ആൻഡ് എനിക്ക് ഞാൻ നിറയെ കേരള ഫിലിംസ് വന്ന് ഫോളോ പണ്ണിട്ടേ ഇരിപ്പേ സമീപത്തിൽ കൂടെ എനിക്ക് പടാൻ്റെ പടം എനിക്ക് രൊമ്പ പിടിച്ചിരുന്നത് അതെ പറ്റി ഞാൻ ട്വീറ്റും പണ്ണിരുന്നു ആൻഡ് ഇങ്ങ് നിറയെ ഫിലിമേക്സ് കിട്ട തുടർന്ന് പേസിട്ടും ഇരിക്കുന്നത് നിറയെ ഹോപ്സ് ഇരിക്കു ഡെഫിനറ്റാ നമ്മൾ അത് അച്ചീവ് പണോന്ന് നനക്കുന്നു താങ്ക് യു കണ്ടിപ്പാ സർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവർക്കും വണക്കം എനിക്ക് മലയാളം കുറച്ച് കുറച്ച് തന്നെ അറിയും അതി തമിഴിലേ சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அஸ் ஹியர் அப்புறம் வந்தவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி நட்சத்திரம் நாகர்ங்கிறது வந்து அத வந்து நான் अर्जुन அப்படின ஒரு கரெக்டர் பண்ணியிருக்கேன் இன்ட்ரஸ்டிங்கான இது வரைக்கும் பண்ணதுலயே கொஞ்சம் டிஃபரண்டான ஒரு கரெக்டர் எல்லாருமே ஒரே ফিলোসফি மெயின்டெய்ன் பண்ணோம் நான் வந்து கொஞ்சம் அதல டிஃபரண்டா சில क्वेश्चंसலாம் கேட்டா நம்ம கொஞ்சம் கரெக்டர் டிஃபரண்டா இருக்கும் கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு படமா இருக்கும் बिकॉज இட் டாக்ஸ் அபௌட் லவ் சோ லவ்ல இருக்க ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் லவ் அப்புறம் லவ்ல இருக்க பிரச்சனைகள் அது பின்னாடி இருக்க சமூக உருவாக்கி வச்சிருக்க ப்ராப்ளम्स அது எல்லாத்தையும் பத்தி both commercially as well as எல்லாமே சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் கண்டிப்பா பாருங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு படமா இருக்கும் it will be definitely a different experience ranjit sir style ல இருந்து ஒரு முக்கியமான டாபிக் அது எது வந்தாலுமே அது ஒரு பெரிய டிஸ்கஷனை கிரியேட் பண்ணும் அது மாதிரி அவரோட படைப்புகள்ல இதுவும் மிக முக்கியமான ஒரு படமா இருக்கும் please watch thank you so much நான் ஒரு மலையாளியான ஓ sorry okay <laughs> അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് റോഷിനിയാണ് ഇത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടമാണ് ആൻഡ് വെരി ലക്കി ടു ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ് വിത്ത് ഹ്യൂജ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് അരഞ്ജിത് സാർ എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ
and the ericum and adana uh, so it's just situated around that and uh, about the film uh, as you can see it's not just between a man and a woman it's a love of all kinds all forms so ningal ellarum kaananam support cheyanam and uh, thank you very much ഇത് ജനറലി രഞ്ജിത് സാറ് നമ്മൾ കണ്ടു വന്ന ഒരു ജോണറിൽ നിന്ന് മാറി രഞ്ജിത് സാറിനെ സാറിൻ്റെ സ്റ്റൈല് ബ്രേക്ക് ചെയ്തൊരു പുതിയ ഐഡിയ എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും സർപ്രൈസ്ഡായി ആ ഒരു നല്ല സിനിമയുടെ ഒരു എഫേർട്ടിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാവണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എത്രയോ അറ്റാക്ക് കണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെയാണ് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് അറ്റാക്കൊക്കെ നല്ലത് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാം വായിച്ചിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു <laughs> 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 அதுதான் சொல்கிறேன் நான் தெர் இஸ் நோ பவுண்ட்ரிஸ் ஆனால் எல்லாருமே பவுண்ட்ரியில் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்போ அது சுற்றி வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் டேர்ம் க்ரியேட் ஆகுது அதுக்கு அந்த லவ்ன்ற வார்த்தைக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஐடியாவை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் இது இதனால் இது நடக்குது லவ்வை வச்சு லவ் ஒரு டூலாக யூஸ் பண்ணுறாங்க லவ்வை வந்து லைக் சீட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டூலாக இங்கே இருக்குது லவ் வந்து என்ன சொல்கிறது ஸ்பெஷலி வந்து தலித்ஸ்கிட்ட இருந்த ஒரு லவ் வந்து அதுக்கு பின்னாடி பல காரணங்கள் இருக்குது இவங்க இதை வச்சு வந்து யூஸ் பண்ணி வந்து லேண்டு பொருள் பணம் இதுக்காக வந்து லவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐடியாவில் ஐடியாவை க்ரியேட் பண்ணி அன்றைக்கி மக்கள்கிட்ட வந்து கொடுத்து அதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண வைக்கிறப்ப தான் லவ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயமாக மாறுது அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் லவ் இஸ் லவ் ஆனால் அது ஏன் வந்து இப்படி ஒரு கான்செப்டில் கொண்டு வரப்போ தான் அது ஒரு பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூவாக மாறுது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அது அப்படி சமூகத்தில் அப்படி இருக்கிறத நம்ம அட்ரெஸ் பண்ணி அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான் இதோட நோக்கம் ஆக்சுவலி ஆ அது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் குடி குறியீடுகள் இல்லாமல் இது ஆக்சுவலி குறியீடுகள் தேவையில்லாத ஒரு படம் இது ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டாகவே நிறைய பேசியிருக்கிறோம் நம்ம இதில் மெட்ராஸ் ஆட்டக்கத்தி மாதிரியான படங்களில் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் அந்த குறியீடு சிம்பிள் மெட்டாஃபராக சில இது பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இந்த படத்தில் மெட்டாஃபர் இருக்குது இப்போ சகஸ் ராஜசேகர்னு சொல்கிற ஒரு கேரக்டர் வந்து அந்த இந்த படத்தில் வந்து நான் கடைசி ஃபியூ மினிட்ஸில் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவேன் அந்த கேரக்டர் ரியலாக பொய்யா அப்படின்றது வந்து சொல்லலை நான் ஆனால் அந்த கேரக்டர் பற்றி எந்த ப்ரீஃபும் இருக்காது திடீர்னு ஒருத்தர் வருவார் அவருக்கு தேவையானதை வந்து அவர் செய்வார் அவர் அவர் வந்து ரொம்ப மெட்டாஃபராக வச்சுருக்குறேன் நான் மற்ற மனிதர்களிலிருந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஆளாக நான் வச்சுருக்குறேன் அவர் அவர் ஒரு தத்துவமாக தான் நான் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அவர் இஸ் நாட் அ ஹியூமன் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஹியூமனாக வைக்கல நான் ஒரு ஃபிலாசபிக்கலான ஒரு தத்துவமாக ஒரு ஒரு ஐடியாலஜிக்கலான ஒரு பர்சனாக தான் நான் வச்சுருக்கேன் அந்த கேரக்டர் முழுக்க மெட்டாஃபர் சம்மந்தப்பட்டு குறியீடு சம்மந்தப்பட்டு தான் இருக்குது அது ஆடியன்ஸ் எப்படி எடுத்துக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் நம்ம சீதா ஆமாம் ஆமாம் அவங்க மேக்கப் பண்ணிட்டு வந்தார் சரியாக பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் நான் உட்காந்து பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான் எனக்கு கொஞ்சம் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஆர்டிஸ்டாக ஆமாம் சேலஞ்சஸ் இருக்குது ஆக்சுவலி நான் வந்து இந்த படம் எழுதுகிறப்போ இவ்வளோ மக்கள் யோசிப்பாங்கன்னு கூட எனக்கு தோணல ஆக்சுவலி ஒரு ஆர்டிஸ்டாக நான் எல்ஜிபிடி கியூ ப்ளஸ் ஏ ஒன்னடா ஒன் ஏ இருக்கா ஏஐ 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 வரைக்கும் இப்போ வந்து டேம் மாற்றிருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்கிரிப்டில் நான் அதை எழுதுகிறப்ப எனக்கு பெரிய ப்ரெஷர் இல்லவே இல்லை அது படம் ஆக்குறப்பவும் இல்லை அந்த படம் வந்து நான் போஸ்டர் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் வந்து இதை பற்றி பேசவே ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் தான் ஓ இப்படி ஒரு சீரியஸான இஷ்யூவாக அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு வந்து தோணுச்சு அது சேலஞ்சிங்காக எனக்கு இல்லை ரொம்ப நான் அதனால்தான் அந்த கேரக்டர்ஸே வந்து படத்தில் வந்து ரொம்ப இயல்பாக ரொம்ப கேஷுவலாக வைக்க ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் 
அது ரொம்ப ப்ரொபகண்டாக நான் பண்ணல அண்ட் வந்து டெஃபினட்டாக தன்னுடைய என்ன என்ன சொல்கிறது ஒரு ஜென்ரல் ஐடென்டிட்டி காட்டுறவங்களுக்கு வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இங்கே இருக்குது நிறைய பெயின் இருக்குது ரொம்ப தவறான விஷயங்கள் இங்கே இன்னைக்கு சொசைட்டியில் நடக்குனா அதை எதுவுமே ஷோ பண்ணல நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா அந்த ஜென்ரல் ஐடென்டி உள்ள ஆட்களை வந்து ரொம்ப கேஷுவலாக அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இந்த கூட்டத்தில் நம்ம எல்லோரும் எப்படி உட்காந்துருக்குறோமோ அந்த மாதிரி தான் நான் அப்ளை பண்ணேன் யாருமே ஒரு ஏலியனேட்டடாக லைக் ரொம்ப வித்தியாசமான மனிதர்களாக நம்மளை விட்டு ரொம்ப ஒரு இயல்பான மனிதர்கள் நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்டேட் இருக்காங்களா ஸ்டேட்டுக்கு அப்படி இவங்க பாலின வந்து என்ன சொல்கிறது ஜென்ரல் ஐடென்டி உள்ளவங்கள வந்து அவங்கள விட இவங்க வித்தியாசமானவங்களா ஒரு ஷார்ட்டும் இருக்காது எல்லாருமே ரொம்ப இயல்பாக கேஷுவலாக நம்ம எல்லாருமே ஹியூமன் தான் அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் அந்த படத்தில் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி தான் நான் வந்து எக்ஸிக்யூட்டும் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் வந்து அது பெரிய சவாலாக எனக்கு இல்லை ஒரு வேளை ஆடியன்ஸ்க்கு இருக்கலாம் லைக் அந்த தாட்டை ரொம்ப பேக்வேர்டாக சிந்திக்கிறவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய சவாலாக இருக்கலாம் நான் நினைக்கிறேன் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலி அதோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும்ன்ற பார்க்குறது ஆமாம் என்னுடைய லைஃப் வந்து நான் லவ் பண்ணி தான் அல்ல அனிதான் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் நான் காலேஜ் காலேஜ் ஆஃப் ஃபைன் ஆர்ட்ஸில் படித்தேன் நான் அப்போ அவங்க வந்து பெயிண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் நான் வந்து பிரிண்ட் மேக்கிங் அந்த டைமில் வந்து பார்த்து காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிட்டு இவ்வளோ நாள் நாங்கள் திருமணம் ஆகிட்டு குழந்தைங்களாம் இருக்குது எங்களுக்கு ஆக்சுவலி லவ் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் லவ் இஸ் லவ் ஆமாம் அதுதான் என்னோட டெஃபினேஷன் அதுதான் ஆனால் இந்த சமூகம் லவ்வுக்கு பல டெஃபினேஷன்களை கிரியேட் பண்ணியிருக்கு ஜாலியாக இருக்கணும் தான் நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் ஆனால் நம்மளை ஜாலியாக இருக்க விட்டுறாங்க இல்லை இல்லை ரொம்ப கஷ்டம் தான் அது ஜாலியாக இருக்கிறதுக்காக நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்கு லட்சி அந்த கஷ்டப்பட்டால் தான் ஜாலியாக இருக்க முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் இல்லை ஞான் அங்கே ட்ரை இதுவும் இல்லை ஞான் மெட்ராஸ் ஆதியம் ஞான் ஞான் விஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட் அல்ல லோயலையில் படித்தேன் அப்போ ஆ சமயத்து ஏற்றவும் ஒரு வேவ் கிரியேட் ചെയ്തൊരു സിനിമയായിരുന്നു മെട്രാസ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഫിലിം മേക്കർ എന്താണ് എന്ത് തോട്ട് പ്രോസസ്സാണ് സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള അറിയാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്പർ തപ്പി പിടിച്ച് വിളിച്ചപ്പോഴാണ് സാർ സാറിന് അത് ഓർമ്മയില്ല സാറിനെ ഞാൻ വിളിച്ച് പടത്തിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു പക്ഷേ സർക്കിൾ ഓഫ് ലൈഫ് സാറിന് പടത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ച് ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടക്കുന്നതല്ല അതായിട്ട് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്ന സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് വിത്ത് ഫ്ലൂ നല്ല ആക്ടർ അതിനാൽ അതാണ് അവർ കൂട്ട വാങ്ങ ഒപ്പം தெரியாது அது ப்ராசஸில் தான் இருக்குது ஆக்சுவலி ஆமாம் அது எப்போ நடக்கும் தெரில ஆனால் ஸ்கிரிப்ட்டு முன்னாடி எழுதுனது அது திரும்பவும் ரீ ஒர்க் பண்ணணும் அது ப்ராசஸில் இருக்குது சவுண்ட் ப்ராசஸ் ஆ எதிராக இருக்கிறாங்க அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லையே நான் அதை பற்றி பெருசாக கவலைப்பட மாட்டேன் ஏன்னா எப்போவுமே வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு ஐடியா இருக்குது நான் ஒரு ஐடியாலஜியை ஃபாலோ பண்ணுறேன் அந்த ஐடியாலஜிக்கு ஆதரவாக நான் செயல் பண்ணுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்டு இந்த உண்மையை பேசுனா நான் பேசுகிறத பேசுனா டெஃபினட்டாக வந்து ரியாக்ஷன் இருக்கும் இதனால் வந்து பாதிப்புகள் இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும் தெரிஞ்சு தான் நான் பேசுகிறேன் ஆனால் இவ்வளோ பாதிப்புகள் இருந்தும் தான் என்னுடைய பத்து ஆண்டுகளை நான் வந்து கடந்துருக்கிறேன் இவ்வளோ சினிமாக்கள் எடுத்துருக்குறேன் இன்றைக்கி உங்கள் முன்னாடி நான் வந்து உட்காந்துருக்கேன் அதுக்கு காரணம் மெயின் ரீசன் வந்து என்னுடைய தாட்ஸை ப்ராசஸ் என்னுடைய தாட்ஸை வந்து எந்த என்ன சொல்கிறது நான் எதுவுமே இல்லாமல் நான் எந்த பயமும் இல்லாமல் நான் பேசுகிறது தான் வந்து மக்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால தான் என்னை வந்து தொடர்ந்து படம் எடுக்க அலோவ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஒரு ஒரு வகையில் ஒரு சைடில் வந்து எதிர்ப்பும் இருக்குது ஒரு சைடில் பெரிய ஆதரவும் இருக்குது எனக்கு ஆக்சுவலி
ஏன் படம் எனக்கு படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு சிம்பிள் கான்செப்டு அப்புறம் வந்து லேண்ட் வேல்யூவை அதாவது நில உரிமையை பற்றி பேசுகிற ஒரு படம் அந்த படத்தை வந்து ஸ்டேஜ் பண்ண விதம் ஒரு சின்ன இடத்துல நாலு ஆர்டிஸ்ட்டை வச்சு அந்த ப அந்த படத்தை வந்து எடுத்த விதம் அந்த படத்தோட என்ன சொல்கிறது பாலிடிக்ஸில் எந்த காம்ப்ரமைஸும் இல்லை அதில் அதில் முக்கியமாக ஒரு டைலாக் கூட வரும் லைக் வந்து பேசுவாங்க கம்யூனிஸ்டுகளும் காங்கிரஸும் மாறி மாறி ஆட்சி செஞ்சுட்டாங்க ஆனால் ஆதிவாசிகளுக்கு நிலம் திருப்பி கிடைக்கவே இல்லை கொடுக்கவே இல்லை லேண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து இன்னும் வந்து சரியாக நடந்து முடியல அப்படின்றது தான் அந்த படத்தோட ஒரு ஒரு முக்கியமான டைலாக்காக நான் பார்க்குறேன் அதை லைக் அந்த டிரெக்டர் வந்து ஈஸ் அவர் வந்து ஒரு கம்யூனிஸ்ட் பேக்ரவுண்டில் உள்ளவர் தான் ஆக்சுவலி இல்லை எனக்கு அப்படி தான் எனக்கு தெரியும் அது ஆனாலும் வந்து அவர் அந்த விமர்சனத்தை வைக்கிறது இருக்குல்ல அதில் ஒரு நேர்மை இருக்குல்ல அந்த படத்தில் அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த 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 நேர்மை அந்த வார்த்தையில் இருக்கிற நேர்மை அந்த படம் முழுக்க இருக்குது அதனால் எனக்கு அந்த படம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆக்சுவலி படம் எங்கள் நாங்கள் தலித் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் பண்ணோம் அங்கேயும் அதை ஸ்க்ரீன் பண்ணோம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் ஆக்சுவலி அண்ட் நிறைய இருக்குது இப்போ ராஜ் ரவியோட எனக்கு கமெட்டி படம் ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் அவருடைய துறைமுகம் படத்துக்கு நான் ரொம்ப இது பார்த்து காத்துட்ருக்கேன் இந்த மாதிரி ரொம்ப ப்ராக்ரஸிவான படங்கள் இருக்குது இங்கே ஈமா இவ் ரொம்ப பிடிச்ச படம் அது ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு லைஃப்பை வந்து காட்டினது அது மாதிரி ரொம்ப ரெலவெண்ட்டான படங்கள் இங்கே எடுத்துகிட்ருக்காங்க அது ரொம்ப சிம்பிளாக எடுத்துகிட்ருக்காங்க இப்போ நாங்களாம் அங்கே வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்குது சில படங்களை எடுக்கிறதுக்கு பேசுகிறதுக்கு ஆனால் இங்கே வந்து ரொம்ப இயல்பாக இது நடந்துகிட்ருக்கு அண்ட் வந்து ஐடியாலஜிக்கலாக இங்கே வந்து ஒரு கம்யூனிஸ்ட்டுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்குது கம்யூனிஸ்ட் ஃபிலிம்க்கு கம்யூனிஸ்ட்டு ஒரு என்ன சொல்கிறது டேரக்டர்ஸுக்கு அந்த தாட்ஸ்க்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்குது அது ரொம்ப நல்ல விஷயமாக நான் பார்க்குறேன் அண்டு முறவர் அம்பேத்கர் ஐடியாலஜி இங்கே வரணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ரெண்டுமே சேர்ந்தால் இன்னும் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல விஷயம் நல்ல விமர்சனங்களோடு நம்மளை சரி பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் தமிழ்நாடில் வந்து கம்யூனிசம் இருக்குது பெரியாரசம் இருக்குது அண்ட் அம்பேத்கர் அரசம் இருக்குது மூணு தோடிய ப்ராசஸ் அங்கே நடந்துட்டுருக்கு கம்யூனிஸ்ட் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து நிறைய டிரெக்டர்ஸ் படம் பண்ணிட்டுருக்காங்க அண்ட் பெரியாரிச பேக்ரவுண்ட்லேருந்து நிறைய டிரெக்டர்ஸ் படம் பண்ணுறாங்க நான் இப்போ நான் வந்ததுக்கப்புறம் அம்பேத்கர் ஐடியாலஜிலேருந்து நிறைய பேர் படம் பண்ணுறாங்க லைக் ஒரு என்ன சொல்கிறது நல்ல ப்ரொக்ரெசிவான ப்ராசஸ் ரெண்டு இடத்துலையும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்குதுன்னு நான் நம்புகிறேன் கேரளாவிலையும் தமிழ்நாட்டிலையும் ஆக்சுவலி ஆமாம் ஆமாம் அப்போ நிச்சயம் ஆ நான் அம்பேத்கரிஸ்ட் புரியல ஆ நல்லா பண்ணிட்டுருக்காரு நிறைய ப்ரொக்ரெசிவான இது சட்டங்கள் ஏற்றிருக்காரு நிறைய டைம் நான் அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணி நம்ம டிவிலேயே பேசியிருக்கேன் அண்ட் வந்து அவர் வந்து ஒரு மீட்டிங்கில் நான் கலந்துரு கலந்துருக்கேன் ஆக்சுவலி அது இந்தியா முழுக்க இருக்குது இட்ஸ் நாட் ஓன்லி தமிழ்நாடு ஆமாம் இங்கே கேரளாவில் அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் வந்து இங்கே மறைச்சிட்டு பேசுகிறீங்க கம்யூனிஸ்ட்டு நம்ம பேசிகிட்டே இருக்கிறோம் நம்ம முன்னாடி கா காஸ்ட்டை சம்மந்தம் தான் நம்ம தெரிஞ்சுட்ருக்கோம் தமிழ்நாட்லேயும் அதே தான் இருக்குது இந்தியாவிலையும் அதே தான் இருக்குது காஸ்ட் வந்து வெரி ரூட்டடான ஒரு விஷயம் அதை வந்து நம்மளால் வந்து ஒரு கிளாசிஃபிக்கில் நம்ம வந்து ஒரு ஐடியாலஜிக்கில் நம்ம சுமக்கிறது மூலமாக அது கட் பண்ணி போட்டுற முடியுமானா இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் தான் ஆனால் வந்து நிறைய பேர் அதை கட் பண்ணி தூக்கி எரிஞ்சிருக்கிறாங்க என் தமிழ்நாட்டில் அது நிறைய ப்ரோக்ரெஸ்ஸான லீடர்ஸ் எக்கச்சக்கமான பேர் இருக்காங்க அங்கேயும் கம்யூனிஸ்ட் லீடர்கள் நிறைய பேர் தொடர்ந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து சாதிக்கு எதிராக போராடிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அதே நேரத்தில் வந்து இந்த மூன்று விஷயங்கள்லையும் இருக்கிறவங்களையும் வந்து காஸ்ட் ப்ரைடை பேசுகிறவங்களாகவும் காஸ்ட்டை ரூட்டை கட் பண்ணாதவங்களும் இருக்கிறாங்க அண்டு நம்ம எல்லாருமே இந்தியர்கள் தானே நமக்கு வந்து எல்லாத்த விடையும் ஜாதி தான் ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம படத்தில் நடித்த வந்து ஷெரின் கூட வந்து அவங்க சூசைட் பண்ணிட்டாங்க வெரி சேடானது நான் வந்து ட்ரான்ஸெண்டர் ஒரு கேரக்டர் இருக்குதுன்னு சொன்னோடனே நம்ம எல்லாத்துலேயும் தேடுறப்போ நான் நிறைய டைம் நான் இங்கே வந்திருக்கேன் கேரளாவில் வரப்போ வந்து இங்கே ந மூமெண்ட்டில் வந்து ட்ரான்ஸெண்டருடைய பார்ட்டிசிபேஷன் நிறைய அதிகமாக இருக்கும் கம்பேர் டு தமிழ்நாடு இங்கே வந்து நிறைய பேர் நான் நான் பார்த்துருக்கேன் அங்கேயும் இருக்காங்க ஆனால் இங்கே நிறைய பார்க்குறப்போ எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா சரி ஓகே நம்ம இங்கேருந்து காஷ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சு தான் வந்து ஷெரின்னை வந்து காஷ் பண்ணோம் ஷெரின் அந்த படத்தில் ரொம்ப பாசிட்டிவான கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலி
ரொம்ப அமைதியானவங்க அவங்க நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணவங்க அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நடிக்கிறதுல ரொம்ப தயக்கம் இருந்தது அவங்க ரொம்ப ஷையாக இருந்தாங்க அப்புறம் அவங்கள கூப்பிட்டு நீங்கள் இதெல்லாம் பா யோசிக்காதீங்க நீங்கள் நடிங்க அப்படின்னு நம்ம அவங்கள சொல்லி அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஷைனஸ்லேருந்து வெளியே வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக அந்த கேரக்டர் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் அந்த படத்தை பார்க்கலாம் ஆனால் அந்த கான்ஃபிடென்ட் எப்படி வந்து ரியல் லைஃப்பில் இல்லாமல் போச்சு அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் ரியலி சேட் அது ஏற்றுக்க முடியல ரியலி அது ரொம்ப வருந்து கூடியது அது ஆனால் அந்த மாதிரி அதுதான் சொல்கிறேன்னே எல்லாருமே ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம வந்து ஒடுக்கப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஆனால் நமக்கு ஒரு ஹோப் இருக்குது அந்த ஹோப்பை நோக்கி தான் நம்ம எல்லாருமே நடந்து போயிட்டே இருக்கிறோம் அந்த ஹோப்பை நம்மளை ஏமாத்துறப்ப தான் எல்லாருமே இந்த இந்த முடிவை நோக்கி போகிறாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் அந்த முடிவை நோக்கி போகாமல் தடுக்கிறது நம்மளை மாதிரி ஆட்களுடைய வேலை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ அதாயிருக்கும் 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 அல்லாத இப்போ பிரத்யேகிச்ச ஒன்றும் പറയാനില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നതൊക്കെ ചെന്നൈയിലാണ് എനിക്ക് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് തമിഴാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പ്രോജക്ട്സ് തമിഴിൽ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ എഫേർട്ട് എടുക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഇനിയും എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു ഐ മീൻ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ നമ്മളൊരു ടീമായിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആകുമ്പോഴല്ലേ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു ടീമായിട്ട് ഒരു ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ ഫിലിം മേക്കറായിട്ട് നമ്മൾ അത്രയും നമ്മളത് പുള്ളിയുടെ ഐഡിയോളജി ആയിട്ട് നമ്മളത് സെറ്റായി പോയാലേ നമുക്കൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഒരു ആ വൈബുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് പച്ച പിടിച്ചില്ല நான் யோசிச்சிருக்கேன் படம் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அதுக்கான வேலைகள் நான் ஆரம்பிச்சதில்லை ஆனால் இன்னொன்று என்னென்னா மலையாளமும் தமிழும் ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒன்றா தான் நான் பார்க்குறேன் நான் ரெண்டுமே வந்து அவ்வளோ பெரிய ஏன்னா வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என்னென்னா இங்கே உட்காந்து நான் தமிழ்லேயே பேசிகிட்டு இருக்கிறது தான் நீங்கள் எல்லோரும் வந்து இந்த லாங்குவேஜை வந்து புரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்றப்ப வந்து இப்போ என்னுடைய படத்தை வந்து நான் என்ன எடுக்கிறேனோ அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறீங்கல்ல அதுவே எனக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக நினைக்கிறேன் நான் அண்டு நம்ம இப்போ நீங்கள் தமிழ் சினிமா பார்த்திங்கன்னா மலையாள ஆக்டர்ஸ் நிறைய வந்து நடிச்சுட்டே இருப்பாங்க நிறைய பேர் இப்போ எனக்கு லால் சார்லாம் நல்ல பழக்கம் எனக்கு லைக் அவர் கூட நான் ஒர்க் பண்ணலனாலும் அவர் எம்எல்ஏ வச்சுருக்கிற மரியாதை இருக்குல்ல என்னுடைய ஃபிலிம் மேலே இருக்கிற ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குல்ல அவர் அது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அவர் பார்க்குறப்பெல்லாம் அவர் சொல்லுவார் ஒர்க் பண்ணலனாலும் வந்து அவ்வளோ நட்பாக பயங்கரமாக பழக்குவார் அது மாதிரி ஒரு ஒரு பெரிய ரிலேஷன் இருக்குது ஆக்சுவலி தெரியல அதுக்கான வாய்ப்பு இருந்தால் நாம் எடுக்கலாம் நம்ம ஆமாம் ஷெரீனா ஷெரீன் வந்து ஒரு ட்ரான்ஸெண்டர் பர்சனாகவே இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ட்ரான்ஸெண்டர் பர்சன்னா அவங்களுக்கு இருக்கிற நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் அதெல்லாம் காட்டாமல் ஒரு ட்ரான்ஸெண்டர் கப்பல் இருப்பாங்க அவங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு அவங்க அதை எப்படி கொண்டாடுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சீக்வன்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் ஒரு தேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் படம் முழுக்க அவங்க வந்து அவங்க நடிச்சுட்டே இருப்பாங்க தேட்டரில் வந்து நடிச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ரொம்ப பாசிட்டிவான கேரக்டர் தான் ஆக்சுவலி சார் என்ன ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி தான் அது லைக் வந்து அதுவும் வந்து ஒரு சபால்டன்லேருந்து வர ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து இங்கே வந்து ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் கிடைக்குதான்னா இட் இஸ் நாட் ஈஸி அது அது வந்து நிறைய அதில் ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது அது அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கே நம்ம வந்து முதல்ல போராடணும் நான் ஆர்டிஸ்ட்டுன்னு நான் சொல்லணும் ஆர்டிஸ்ட்னு சொல்லி நான் கத்தி நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறமும் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறதே இங்கே வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூ இருக்குது அந்த அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து தொடர்ந்து போராடிட்டே இருக்கும் ஆனால் நம்ம எல்லாருமே இயல்பாகவே ஆர்டிஸ்ட்டு தான் ஆனால் வந்து இங்கே மெயின் ஸ்ட்ரீமில் யார் அக்செப்ட் பண்ணுற இடத்துல இருக்கிறாங்கன்றது வந்து அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் லேபிள் அது அதனால் வந்து அப்படி போய் ரீச் பண்ணுறது வந்து 
ரொம்ப ஈஸியாக இங்கே இல்லை அதனால தான் வேறு வழி இல்லாமல் நம்ம வந்து ஃபைட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஃபைட் பண்ணி நம்மளுடைய ஐடென்டியை வந்து த்ரோ பண்ணி இது நீங்கள் நான் இதை பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் இதை அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணுன்ற இடத்துல வந்து நம்ம வந்து இருக்கிறோம் மேபி ஃப்யூச்சரில் வந்து இது கொஞ்சம் கம்மியாகலாம் நான் நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ கிலோமீட்டர்னு வரும் இருபது பைசா நிறக்கில் சஞ்சரிக்கான் ரிவோல்ட் எலக்ட்ரிக் பைக் இப்போ கொச்சியிலும் திருச்சூரிலும் வினீத் குமார் திவ்யா பிள்ளை ஒருமிக்கிற சைமன் டானியல் ஆகஸ்ட் பத்தொன்பதின தியேட்டர்களில்